Hi friends, welcome back to my channel. In this video, we spring potato. This is very easy. This is a machine or a machine. We are ready to make it in the wheat. We are ready to make it in the wheat. We are ready to make it in the wheat. Now, I am going to make it in the wheat. Let's try it in the wheat. Let's try it in the wheat. इधर मीडियम साइज़ रंबा कुटी नहीं ला, अदला ना इप्परी और स्टिक कुटी रखे, इप्पो इन्द मारे रेडी पनी डे, नमक कैरेट तरुण ना कटर ला, अब डे माथी बच्ची कुनो, माथी बच्ची टे, इन्द मारे नाला टाइट टा एरिकी पुरी चे நம்ம சுத்திட்டே வருந்தோம் அப்படினா வந்துரும் நல்ல அழுத்தணும் அப்படி இல்லனா கட் பண்ண இடத்திலே கட் ஆயிரும் மெதுவா கட் பண்ணனும் முழு ஊர்ல கிளங்கியும் கட் பண்ணி எடுக்கிற வரைக்கும் கை விட கூடாது கீழ வைக்க கூடாது முடிஞ்ச வர அத ஃபுல்லா பண்ணி முடிச்சிருங்க இந்த மாதிரி பண்ணும்போது நடுவுல கட் ஆகாது ஏனா அதல குச்சி நம்ம குத்தி வச்சிருக்கோம்ல அதனால நடுவுல கட் ஆகாது கொஞ்சம் பிரஸ் பண்ணி அமத்திட்டே வந்தா போதும் அது கொஞ்சம் சைடா அப்படி கட் ஆயிட்டே வரும் நேரா கட் ஆச்சு அப்படினா நடுவுல கேப் விழுந்துரும் இப்போ சைடா வரும்போது தான் அது கரெக்ட்டா வரும் நம்ம இதே மாதிரி கத்தியில ட்ரை பண்ணலாம் ஆனா இந்த அளவுக்கு நைஸா வரல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது கரெக்ட்டா ஸ்டார்ட் பண்ணனும் அப்படி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது கரெக்ட்டா பண்ணிட்டோம் அப்படினா லாஸ்ட் வரை கரெக்ட்டா வந்துரும் முடிஞ்ச அளவு ரொம்ப ஸ்லோவாவே இத பண்ணனும் முடிற டைம் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா பண்ணனும் ஏனா கையில கட் ஆயிரும் இந்த சைடு பாத்தீங்கன்னா கரெக்ட்டா அப்படியே இருக்குது மேல கீழ நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் லாஸ்ட்ல உங்களுக்கு போதும் அப்படி நினைச்சீங்கனா அதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் நான் இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன் இது வேண்டாம் வெளியே எடுத்துறலாம் இந்த மாதிரி எடுத்துட்டோம் அப்படினா சூப்பரா ரெடி ஆயிரும் இவ்ளோ நேரோ இவ்ளோ பொறுமையா பண்ணனோ அதை விட பொறுமையா என்ன பண்ணனோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கீழ தள்ளி வச்சிட்டு மெதுவா அப்படி சுத்தி விட்டுட்டே வரணும் முடிஞ்ச அளவு மெதுவா பண்ணும்போது தான் கரெக்ட்டா வரும் லேஸ்ல விடவே செய்யாது இங்கதுலயே கேப் இல்ல அப்படியே செயின் மாதிரி வந்திருக்கு இன்னும் மீதி இருக்குறத ஒரு பிளேட்ல வச்சிட்டு நம்ம அத இன்னும் கொஞ்சம் இழுத்து விட்டோம் அப்படினா கரெக்ட்டா வரும் இது மட்டும் தான் கொஞ்சம் லேட் ஆகும் இந்த மாதிரி மேல இருந்து கீழ வரை இழுத்து விட்டாச்சு எதுலயுமே கட் ஆகல இப்போ நான் இத ஒரு பிளேட்டுக்கு மாத்திர இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா இழுத்து விட்டுட்டே இருக்கலாம் கை வச்சி பிளேட்ல வச்சி எடுக்கும்போது தான் இன்னும் கொஞ்சம் கேப் வரும் அப்பதான் கடயில தரது மாதிரியே இருக்கும் அப்படி முடிஞ்ச வரைக்கும் இத மாதிரி பண்ணி விட்டுக்கலாம்
இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இதே மாதிரியே அடுத்ததையும் செய்து எடுத்துக்கலாம் இது அதை விட கொஞ்சம் பெரிய உருளைக்கிழங்கு தான் நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணோம் அப்படின்னா இடையில் கட் ஆயிரும் அது மாதிரி கையை எடுத்துட்டு கொஞ்சம் நேரம் கீழே வச்சுட்டு திரும்ப நம்ம வேறு ஒரு வேலை பார்த்துட்டு திரும்ப நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னாலும் அது இடையில் விட்டுரும் இதை ஒரு தடவை வீட்டில் செய்து பார்த்தாலே போதும் அப்புறம் கடையில் வாங்கவே மாட்டோம் அதே டேஸ்ட்டில் இருக்கும் அதை விட நல்லாவே இருக்கும்னு சொல்லலாம் அவ்வளோ நைஸாக இருக்கும் கடையில் கூட ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும் உள்ளெல்லாம் வேகாமல் இருக்கும் இது அப்படி இல்லை இது நல்லா ஸ்லைஸாக கட் பண்ணுறனால உள்ளே எல்லாமே நல்ல முறுமுறுன்னு இருக்கும் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு முதல்ல பண்ண மாதிரியே மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் இழுத்து விட்டுக்கலாம் இது அதை விட கொஞ்சம் பெரிய ஊரில் கிழங்குங்கிறதுனால கொஞ்சம் நீளமாக வருது ரெடி ஆயிடுச்சு இனிமேல் இதுக்கு மேலே கார்ன்ஃப்ளவர் வச்சு நம்ம கோட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு நான் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் எடுத்திருக்கேன் கார்ன்ஃப்ளவருக்கு பதிலாக மைதா கூட எடுத்துக்கலாம் இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்லா தண்ணியாக கரைச்சி எடுத்துக்கலாம் எந்த கட்டியும் இல்லாமல் இது வேண்டான்னாலும் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் இது வேண்டான்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா அந்த உருளைக்கிழங்கில் தண்ணியே இருக்கக்கூடாது நல்லா டிஷ்யூ வச்சு தொடச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ செய்து வச்சுருக்க கார்ன்ஃப்ளவரை நம்ம இதுக்கு மேலே விட்டு நல்லா கை வச்சு எல்லா பக்கமும் கோட்டாகிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க கார்ன்ஃப்ளவர் நல்லா கட்டியாக கரைச்சி எடுத்திருக்கேன் அப்போ தான் அது வந்து மாவு மாதிரி மேலே நல்லா தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம அதை ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ஆயில் விட்டு ஆயில் நல்லா சூடானதும் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற உருளைக்கிழங்க இதில் வச்சிடலாம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு பொறிக்கணும்னு இல்லை மீடியமில் வச்சுக்கலாம் இப்போ என்ன சூடாகுது இதில் ஒன்று ஒன்றா தூக்கி உள்ளே வச்சுக்கலாம் உள்ளே எனக்கு ஃபுல்லாக படலை அப்படிங்கிறதுனால நான் மேலேயும் கீழேயும் கொஞ்சம் அந்த கம்பை நான் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இப்போ கட் பண்ணிட்டேன் இப்போ அந்த கேப்பில் மசாலா ரெடி பண்ணிடலாம் இதில் வந்து கொஞ்சம் சில்லி பவுட்ரும் கொஞ்சம் சேட் மசாலாவும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அது கூட உப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் உப்பு வத்தல் பொடி பெப்பர் மூணு கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் சேட் மசாலா போடும்போது கடையில் பண்ணுற மாதிரியே இருக்கும் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதை மாற்றி போட்டு வேக விட்டுக்கலாம் அது பபிள்ஸ்லாம் அடங்கி கலர் சேஞ்ச் ஆகும் கலர் சேஞ்ச் ஆனதும் நல்லா மொறு மொறுன்னு இருக்குது நமக்கு தெரியும் நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் அந்த டைம் தான் வெளியே எடுக்கணும் இப்போ நல்லா வேகட்டும் இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா ஃப்ரை ஆனதும் அதை வெளியே எடுத்துக்கலாம் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு இதுக்கு மேலே நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற மசாலாவை ஆட் பண்ணிக்கலாம்
இப்போ சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோ நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வா